Всем привет, с вами Полина Холод, и сегодня я бы хотела вам показать коллекцию своей косметики. Такое видео я снимала почти полгода назад, и вам оно очень понравилось, вы до сих пор его смотрите, пишите комментарии, ставите лайки. Если вам интересно, то ссылочка будет в описании под этим видео, поэтому можете посмотреть тот ролик. Сегодня вам покажу, что же у меня новенькое появилось. Если вы только недавно на моем канале, то вам будет интересно посмотреть, что же у меня и старое есть. Возможно, сегодня избавлюсь от чего-то. Надеюсь, что вам это видео понравится, так что кому интересно, оставайтесь со мной, но ну, а мы начинаем. Ну что ж, мы с вами переместились к моему чемодану с косметикой. Вот так вот он выглядит. И также здесь у меня стоит органайзер. А тут кисточки, также карандаши всякие, лайнеры, гель для бровей. Ну, в общем, обязательно вам покажу, что здесь у меня лежит, расскажу свое мнение. Я бы хотела сначала начать с чемодана, потому что здесь, я думаю, вам намного интереснее смотреть, что у меня лежит. Сразу скажу, откуда у меня такой чемоданчик. Вроде он считается профессиональный для визажистов. Не знаю, я не визажист, поэтому не могу сказать. В общем, вот такой чемоданчик у меня а, из магазина Литуаль. Удобно, мне нравится, но, к сожалению, так как у меня косметика прибавляется, место уже меньше и меньше становится. Я палетки какие-то вот так вот уже храню, то есть это можно заметить. Тут у меня уже не очень красиво и здесь. И начнем мы смотреть, наверное, мои тени. Первая палетка, которая здесь лежит, это NYX Lingerie. И мне эта палетка нравится, я ее обязательно оставлю. Я всем советую, кто хочет приобрести данную данную палетку. Я покупала в интернет-магазине Валберис, там намного выгоднее покупать такие палетки, маленькие, так как э, стоят они гораздо меньше, чем на официальном сайте. И эта палетка полностью матовая, вот так вот выглядит. А сейчас я использую для того, чтобы оформлять брови вот этот коричневый цвет. Здесь есть темно-коричневый, это такой светло-коричневый. Я светлым пользуюсь, мне очень нравится. Чтобы делать макияж, я сейчас не использую эту палетку, но здесь красивый вот этот нежно-розовый. Следующая палетка NYX Cosmic Metals, тоже покупала в интернет-магазине Valberis. Мне нравится тоже эта палетка, поэтому советую вам ее Тут уже все шиммерные оттенки. Сначала эта палетка была у моей мамы. Она вот этот часто использовала. Мне же такой цвет не идет. Это фиолетовый. Также здесь есть еще вот такой сиреневый красивый, нежно-розовым. Я пользуюсь очень часто вообще. Для повседневного макияжа я использую нежно-розовый и вот такой, ну я даже не знаю, это не золотой цвет, это что-то такое беленькое, красивое с небольшими золотыми блестками. Продолжаем дальше. Это палетка Slick. Вот так вот выглядит. Коробочка Peach Perfect. Лимитированная коллекция. Сейчас такую я не видела нигде палетку. Но вообще все тени Slick, они потрясающие. Мне безумно нравится. Вот так вот выглядит сама палетка. Черного матового цвета. И тут есть зеркальце, поэтому мне придется его закрыть чтобы нормально вам показать. Я выбрала, потому что мне понравилось, что здесь есть рыжего цвета тени, вот матовые есть, шиммерные есть, также какие-то такие повседневные, нежно-розовые. Вот этот цвет мой самый любимый. Это светло-коричневый, то есть не темный, вот это темно-коричневый шиммерный, а вот это матовый. Мне он безумно нравится. Палетка обалденная, стойкость очень хорошая, без базы даже. Тени шиммерные обалденно лежат, не скатываются. Я всем советую. Палетка Essence, это Ола Рио мне подарила моя сестра на день рождения, и мне эта палетка тоже очень нравится, ее можно приобрести в разных интернет-магазинах, тут вот такие оттенки, также есть хорошее зеркальце, цвета очень красивые, можно сделать повседневный макияж, можно вечерний, мне нравится вот этот фиолетовый, также мне понравился вот этот, вот этот цвет золотой, просто огонь, это лучший золотой цвет, который у меня есть, остальными я вообще редко пользуюсь, нормальные, в общем, тени мне понравились, я всем советую. Следующая палетка, это предпоследняя у меня. Вот такая NYX Love You so Much. Как вы можете заметить, она в ужасном состоянии. И это, по-моему, за год у меня произошло. Сейчас это палетки 2 года будет. И я ей очень редко пользуюсь. Хочу отдать маме, потому что ей здесь нравятся некоторые цвета. Как выглядит на обратной стороне, покупала в магазине подружка. И я не пожалела, потому что мне нравятся розовые цвета обалденные. Темно-коричневые тоже хорошие. Вот это мне нравится, и вот этот цвет тоже очень красивый. Остальными я практически не пользуюсь. У меня пользуется мама вот этим цветом, ей нравится. Стоит своих денег, мне нравится, она стойкая, пигментация хорошая, растушевывается очень хорошо, так что 
покупайте, если вам нравится. Моя последняя палетка, которая самая дорогая из всех, это Too Faced Sweet Peach. Вот так вот выглядит коробочка, тоже сохранила коробку. Покупала в магазине Эльдобате, это, насколько я поняла, лимитированная какая-то коллекция, которая была представлена только для магазина Сифора или же Эльдобате. Ну, я покупала в Эльдобате, там есть Сифора. Поэтому я как-то зашла, посмотрела, что у них есть. Увидела вот эту палетку, она на скидке была, и приобрела я ее. Сначала пожалела, потому что мне не понравились тени вообще сначала. Потом я уже привыкла к ним, и хочу сказать, что не все цвета мне нравятся, но все же. Вот этот цвет красивый, розовенький. Вот этот цвет скатывается у меня, к сожалению, даже если с базой. Вот этот мне очень нравится рыжий, он обалденный. Мой самый любимый это такой беленький шиммерный. Я добавляю в уголок глаза. У меня похожий цвет был в палетке очень давно, но в палетке Dior. Был такой цвет, очень хороший, я долго им пользовалась, потом он закончился, я не могла найти Найти похожий оттенок. А, использую сейчас вот этот цвет. Это такой, знаете, больше пепельный. И, в принципе, это все. Остальными я вообще не пользуюсь. Поэтому не могу сказать, хорошие они или нет. Но так, в целом, палетка хорошая. Если покупать по очень хорошей скидке, я советую. Просто не знаю, продают ли сейчас такую палетку или нет. Остались у меня тени однушки. Это фирма Кристалл Декор. Вот такая. Значит, мне недавно прислали на обзор просто. Я тестировала вот такой вот зеленый цвет. Это мини Минеральные тени, минеральная косметика, а цвет очень красивый, называется, кому интересно, тени для век, оливковый сатин. Красивый зеленый, особенно если у вас зеленые глаза, вот у меня зеленые глаза, и мне очень идет. Но так как они вот такие, вот видите, минеральные, очень сыпятся, мне нравится и пигментация, и стойкость классная. Потом у меня тени есть еще вот такие однушечки, это NYX, я покупала в магазине Ревгош вот такой мой самый любимый цвет, сегодня, кстати, у меня он... На подвижном веке. Любимый красивый зеленый под номером 05. Вот вам покажу, как выглядит. Это шиммерный. Пигментация очень хорошая, стойкость не очень хорошая, даже с базой под тени. Я всем советую, в принципе, можете заказать или купить. Потом еще один вот такой вот шиммерный серый под номером 12. Тоже покупала в магазине Ревгош. Добавлять в уголок глаза сейчас вообще не использую его и не знаю, что с ним делать. Ну, пускай будет, мало ли пригодится. Нежно-розовый, это мама вообще себе покупала, но отдала мне, потому что ей сейчас не надо. Это шиммерный розовый чтобы добавлять под бровь. Красиво смотрится именно, чтобы добавлять как хайлайтер. Если использовать как тени, то нет. Они очень такие слабенькие, в общем, по пигментации. Номер 02. Вот, в принципе, и все мои тени. Теперь давайте вам покажу палетки. Вот такие у меня для лица. Это палетка NYX для скульптурирования. И тут есть хайлайтер. Есть пудра и также есть бронзер. Использую очень часто, мне безумно нравится эта палетка. Уже вторая у меня такая палеточка и буду еще покупать, потому что обалденно просто, мне безумно нравится. Номер 01 Fair, называется это самый-самый светлый. Следующая вот такая палетка, только недавно у меня появилась, тоже для скульптурирования. Есть хайлайтер и бронзер как бы открыть ее. Вот. И фраше, кстати, я не сказала. Такая палеточка. В общем, бронзер получается и хайлайтер. Хайлайтер здесь просто обалденный. Мне он безумно нравится. Такой беленький, красивый. Естественное свечение получается. И если даже вместе смешивать, обалденно получается. Поэтому я всем советую такую палеточку. Теперь вам покажу свои хайлайтеры. У меня их не так много. Итак, первый хайлайтер. Мне его присылали на обзор. В том году Beauty Bomb Glow Glow Girl это номер 03. Также мне нравится номер 02, но у меня его нет. Нескончаемый хайлайтер. Просто здесь даже вот ямочки нет, хотя использую очень часто и очень много. Сыпется. Просто ужасно сыпется, может подчеркивать текстуру кожи, а так в целом хороший хайлайтер, стоит своих денег. Потом есть у меня вот такой хайлайтер, вообще это называется румяна, насколько я поняла, но я использую как хайлайтер. Это Essence Metal Shock, что хочу вам сказать, номер 010, My Name is Gold, Rose Gold цвет называется. Тут у меня даже ямочки нет, использую очень редко. Цвет красивый, мне нравится, я когда делаю какой-то рыжий макияж, я использую... Вот этот хайлайтер. И мои самые любимые хайлайтеры. Просто обожаю их. NYX Love You So Mochi. Я их обожаю, потому что у них обалденная пигментация, стойкость и 
вы только посмотрите, какие красивые цвета. Кстати, эта палетка под номером 01, также есть номер 02, мне тоже нравится. Но покупать не буду, потому что вот этой палетки, по-моему, полтора года, если я не ошибаюсь. И вы только посмотрите, сколько здесь еще много. Я использую редко вот этот цвет, а розовый и вот такой вот я использую очень часто. Ну, это больше, знаете, такой не золотистый, а цвет шампанского. Мне нравится. Так что я всем-всем советую. Покупала в интернет-магазине Валберис тоже по очень хорошей скидке. Закончились у меня хайлайтеры, теперь переходим к моим тушам для ресниц. Первая тушь от фирмы Faberlic мне ее подарили. Мне нравится эта тушь, я сейчас ей пользуюсь. Обалденные реснички делает, объем просто шикарный, черного цвета. Но тут единственное, очень плохой ограничитель, поэтому много набирается на кисточку. А так в целом мне очень нравится. Щеточка такая большая, на любителя. Тяжело прокрашивать нижние ресницы мне ей. Тоже моя самая-самая любимая Vivienne Собок Барет Премьер. Думаю, многие знакомы с этой тушью. Не всем она нравится, потому что здесь пластиковая такая щеточка, но мне она понравилась. И естественные ресницы делает. Просто обалденно. То есть не какие-то там слипшиеся комочки, а именно обычные естественные реснички, как будто вы их и не красили. Обалденно. Я всем-всем советую приобрести такую тушь. Потом есть у меня тушь, которая мне не особо нравится, поэтому, возможно, я от нее избавлюсь. Это Адюльтера, по-моему, так называется, Вивьен Собо. И, ну, так в целом нормальная, но здесь щеточка просто ужасная. Вы только посмотрите, это не щетка, а монстр. Сейчас вам покажу. Очень колючая и ресницы немножечко склеивает. Поэтому не моя любимая, возможно, я избавлюсь от нее. И последняя тушь, тоже моя любимая, это Фаберлик. Вот так вот выглядит розового цвета тут упаковка. А вообще... Черная тушь с вот такой большой щеточкой, но на самом деле мне очень нравится эта щеточка. Ресницы делает естественные, очень красивые, не паучьи лапки. И я вот прям из самых бюджетных тушей я вам советую вот эту Фаберлик. Она до сих пор есть у них. А также у меня есть пудра еще. На самом деле это пудра Essence, я ее много раз вам показывала. Но, короче, палетка у меня разбилась, она не очень... Хорошая была, мне ее пришлось выкинуть, и я пудру перепрессовала в такую баночку из фикс прайса. Пудра очень хорошая, я если найду, то подпишу название, не первый раз покупала, но сейчас я стала редко пользоваться пудрой. Сейчас я чаще всего использую метеориты от Герлен, вот так вот выглядят, у меня номер 03 Medium, мне безумно они нравятся, просто мой фаворит, самый огромный. Сейчас вам покажу, как выглядит. Тут осталось просто вот столько, но на самом деле это еще на год, а то и больше. Обалденно, я использую на все лицо как пудру. Моя самая любимая база под тени от фирмы Essence. Обожаю ее, она стоит недорого и очень хорошая, мне безумно нравится. Здесь 4 мл хватит просто надолго, потому что использовать по маленькой капельке можно. И такого нежно-розового цвета на самом деле она. Но на глазах, когда вы распределяете уже, это не видно, что она такого нежно-розового, просто прозрачный цвет. Мой единственный корректор или же консилер, я не помню, как он называется, по-моему, это корректор. В общем, от фирмы Maybelline New York Fit Me номер 12 покупала в Магнит Косметик по акции. И что хочу вам сказать. Ну, мне нравится, но цвет, конечно, мне не подошел. К сожалению, я не могла сделать сводч, потому что в Магнит Косметик постоянно нет тестеров. И я взяла на свой страх и риск. А цвет мне не особо подходит, он такой больше белый, мне нужно потемнее, наверное, что-то. Вообще, я еще персиковый цвет, но нет персикового цвета, а так мне нравится, я всем советую, я вам покажу это мои тоналки, но я сейчас тоналками вообще не пользуюсь от слова совсем, я если хочу перекрыть свои окна, то использую вот этот корректор, который я вам показал. но у меня есть BB крем, это и фраше вот такой вот, тут он почти закончился, 50 мл мне очень нравится и скорее всего буду повторять когда закончится цвет, а я не знаю, какой это цвет, наверное, это самый светлый, я без понятия, честно. Короче, мне нравится, я всем советую, очень приятно пахнет, и вот такой там цвет, нежно-нежно-розовый, подстраивается под кожу, поэтому я могу вам советовать. От Stellar я купила CC крем, самый популярный у них, 301 номер, светлый беж. Вообще не подходит э, мне этот цвет, это далеко не светло-бежевый, вообще, то есть, ну, там рыжий цвет. Если вы светленькая, то вам вообще не подойдет, но так на лице практически не чувствуется, такая бархатная кожа, перекрывает очень хорошо. И еще я купила, это у нас называется выравнивающий тональный крем, тон. 
взяла самый светлый, 301 светло-розовый, по-моему, это самый-самый светлый из всей линейки, вот такой цвет мне подошел, мне он нравится, красивый, но так как я перестала тоналками пользоваться, то пока не использую его, ну а так, вот так вот откручиваете, и я могу вам посоветовать. Гель для бровей, вот такой вот от фирмы Vivien Sabo, многим нравится, кто-то говорит, что это самый лучший гель для бровей и ресниц, но я использую только для бровей. Но мне он вообще не понравился, потому что со временем, во-первых, он вот такой вот некрасивый, тут щеточка какая-то неудобная, но она двойная, есть э, такие короткие щетинки, а есть большие щетинки. Короче, мне не понравился, потому что со временем он грязный, потом э, на бровях вроде хорошо фиксирует, но я бы не сказала, что отлично фиксирует, у меня Просто обычные не супер густые брови. Короче, появляются небольшие комочки со временем. Поэтому я не могу сказать, что это мой фаворит. Мой фаворит от фирмы Essence. Гель для бровей и ресниц. Потом еще у меня есть, сейчас вам покажу, это база по тени. Ее нужно выкинуть, потому что уже все, ей крышка. И она закончилась. Доктор Пьерико. Но очень хорошая база. Если до сих пор ее продают, всем советую. Тут 7 мл, но я использовала 2 года. И мне безумно нравится. От фирмы Lucas Косметик мне присылали на обзор. Это хайлайтер. Но, к сожалению, он вообще никакой. Поэтому, скорее всего, отдам. Номер 103. Вот такой вот. Ну, то есть, это не хайлайтер. Его вообще практически не видно на лице. Как база по тени не использовать. И, в общем, я отдам, скорее всего. Он тут полный у меня. И еще корректор. Вот такой вот есть у меня. Забыла вам его показать. В общем, корректор цветной, желтый, и я его редко использую от фирмы Ифраше. Теперь давайте посмотрим мои помады. У меня помад очень много, но использую их крайне редко в последнее время. Итак, мой любимый блеск для губ. Сегодня у меня он на губах, NYX. Вот такой вот филлер. И что хочу вам сказать, он обалденный. Это самый лучший блеск для губ, пока что именно недорогой, то есть, ну, я считаю, что он недорогой, можно купить даже на Валбере со скидкой, но мне дарили на день рождения его, заказывали на официальном сайте. Короче, цвет это 04, мне очень нравится, еще бы какой-нибудь оттенок себе приобрела, немножечко увеличивает губы, и цвет не такой темно-коричневый, как вы можете видеть здесь, немножечко прозрачный будет, с небольшим оттенком коричневого, поэтому я могу вам посоветовать его. Потом, такая помада Essence у меня есть, коричневого цвета мне нравится, всем советую, у меня у меня номер, насколько я поняла, 01. Обалденная матовая коричневая помада и очень приятно пахнет. Потом вот такие две помадки у меня Candy Slick Nix есть. Покупала за 99 рублей в магазине Подружка. Дата хорошая, все хорошо, просто коллекции уже больше нет и поставили по акции. Вот такой вот. Это не помада, это, по-моему, блеск для губ правильно называется. Сейчас вам даже скажу. Насыщенный блеск для губ. Да, вот тут вот написано на этой этикеточке, но я называю помада. Короче, не стойкий, конечно, но мне все равно нравится. Я за 99 рублей очень рада. Красного цвета и вот такого фиолетового цвета, но Темного не будет цвета, то есть не думайте, что вы купите, он вот такой вот будет, нет, там он такой слегка фиолетовый, все равно красивый. Фаберлик у меня есть, это жидкая матовая помада, мне нравится, хорошая, но пахнет не очень приятно лично для меня, какие-то химозные ягоды. А, кстати, я вам не показала, но он закончился, поэтому думаю, что нет смысла показывать, но быстренько расскажу, это Клоранс корректор, у меня Instant Light Brush on Perfector номер 02 закончился, просто я оставила, потому что для меня это как память, такой подарочек себе сделала, впервые купила люксовый корректор, короче, мне он нравится, я могу вам его посоветовать, на все 100% покупала по очень хорошей скидке в магазине Литуаль, и буду еще покупать, если будет такая скидка. А, так, блеск для губ Estee Lauder, это самый мой дорогой блеск для губ, это Pure Color Love, тут 202 номер у меня, и цвет вот такой вот очень красивый и розовенький, я использую его очень часто, увлажняет губы, красивый, вообще просто огонь, пахнет безумно приятный аппликатор, достаточно интересный, вот такой вот горочкой как бы. Мне моя подружка Саша Тарантелла Фаворитова, многие знают ее канал, мне подарила на день рождения такие миниатюрки помад. Вот этот цвет очень красивый, винный, я вообще обожаю винный цвет, и коричневый. У меня такая была полноразмерка, но она очень давно закончилась, и мне Саша подарила вот такую миниатюру матовые, очень стойкие, вот у Maybelline New York есть супер стойкие помады, не знаю, как называется серия, но у меня такая была помада, к сожалению, по цвету не подошла. Ну, короче, вот прям 
прям реально сравнение тех помад. Просто эти подороже будут, нежели чем Maybelline. Потом э, есть у меня тоже Саша дарила. Покупала, не помню, в Турции, по-моему. Golden Rose. Миниатюра. Такая помадка очень красивая. Мне безумно нравится цвет. Номер. А я, честно, даже не знаю, какой тут номер. По-моему, даже не написано. Короче, вот такая помада очень красивая, мне нравится, матовая. А, NYX, обожаю помады NYX. Вот такую мне дали в подарок за покупку в Ривгош. Матовая, очень красивая, винная. Использую сейчас редко, потому что все ходим в масках на улице, и как бы смысл красить помады губы. Потом вот такая у меня есть еще помадка, тоже Саша из Турции привозила. Это, знаете, если смотрите «Великолепный век», у меня коробочка, я вот в предыдущем видео, именно где показывала коллекцию своей косметики, там я показала коробку, там актриса из «Великолепного века», и... Ну, как бы, мебель у Нью-Йорк, лимитированная какая-то коллекция, и мне Саша привезла из Турции вот такую помадку. Она красивая, мне нравится, номер 547, кому интересно. Люксовая моя помада Estee Lauder, тоже называется Pure Color Love серия, и тут где-то коробка у меня лежит, вот она. Я покупала со скидкой 70%, номер 410, Pure Color Love, мне безумно нравится эта помада, потому что она очень красивая, это а, сливовый оттенок, вот такой вот, обалденный. Так, потом еще одна люксовая помада, но мне ее мама отдала, это миниатюрка, ей уже очень-очень много лет, лет 6, я ей не пользуюсь, потому что закончилась номер 103, а вот такая миниатюрка, это оригинал, если что, просто была в наборе, там с тушью для ресниц, еще с чем-то, по-моему, так, потом две помады мои любимые. Это одинаковые, просто одна закончилась, другая, вот я ее только начала. Называется Soft Matte Lip Cream серия. Канны, 19 номер. Вот как выглядит. Просто две одинаковые помады. Мои самые любимые, обожаю их. Пахнет зефирками, стойкость обалденная, цвет офигенный. Если несколько слоев нанести, то будет розовенький такой яркий. Но не супер яркий, ну короче, будет видно, что у вас на губах помада. А если же вы нанесете в один слой, то будет просто естественный такой розовенький цвет. Я абсолютно всем советую. Вот этот закончился, а вот это у меня новенькое. Масло для губ от фирмы NYX у меня осталось. Вот такое очень классное масло, если у вас губы в ужасном состоянии, вы наносите это масло, через 10 минут увлажнение просто обалденное. Я всем советую, да, стоит дорого, но стоит своих денег, номер 01. И мне заказывали на официальном сайте, ну, как подарок, в общем, мама выбрала, а я открыла и увидела это масло, я обалдела просто. И так, у меня здесь бардак, конечно, полный, но не обращайте внимания, все-таки я вам показываю это обзор. И дальше мне осталось вам показать, что здесь в органайзере, быстренько вам покажу, а то камера разряжается. Значит, у меня есть вот лайнер и фраше, отвратительный лайнер, никому не советую его, потому что стоит бешеных денег, быстро засыхает и вообще он ужасный. То есть это не яркий черный цвет, это какой-то серый отвратительный оттенок. А потом два лайнера одинаковых у меня... Вивьен Сабо, тоже отвратительные лайнеры, но, к сожалению, я не нашла еще хороший лайнер, поэтому использую вот эти два. Ну, вообще просто ни о чем, мне не нравится. А дальше, это карандаш у меня есть, я этот карандаш покупала к той помаде, которая люксовая, Estee Lauder, Pure Color Love, именно помада. А я покупала вот такой карандашик Литуаль, цвет очень похожий, мне нравится, хороший. Потом есть два карандаша Stellar автоматические, мне очень нравятся эти карандаши, я всем советую. Вот этот цвет я могу, вообще эти карандаши можно использовать не для того, чтобы контур обводить губ, а просто как помада. И вот этот номер 04, обалденный винный, такой очень красивый цвет. Потом нюдовый, карамельный какой-то, такой номер 03, вот такой вот, тут рыженький вам кажется, но на самом деле он нюдовый, такой карамельный, тоже очень красивый. Потом э, вот такой вот стеллари карандаш, но мне он не нравится, я не могу вам его посоветовать. Красивый, в принципе, цвет, но на губах, конечно, отвратительно выглядит. Потом э, карандашик вот такой для глаз у меня есть, Essence очень хороший, черный, можно рисовать стрелки, можно просто что-то с ним делать, но я давно его не использую, просто лежит, мало ли понадобится когда-то. Э, карандаш для губ Vivienne Sabo, вот такой мне очень нравится, я всем советую, покупала для помады, которая мне вот Саша из Турции привезла, Maybelline New York, ну, великолепный век, чтобы вы понимали, короче, я покупала 
номер 109. Карандаш для бровей буржуа. Мне по цвету не подошел. Это, по-моему, каштановый цвет. Как-то так называется. Но мне не подошел. Мне нужен темнее. А на моем лице, на моих бровях это рыжий какой-то оттенок. Короче, просто такой обычный карандашик будет лежать дальше у меня. Ждать своего часа, или я кому-то его отдам, без понятия. Но мне он вообще не понравился. Потом кисточка тут есть у меня для губ. Карандаш, это Кика Милана. Мне мама отдала голубого цвета. Номер 808, что ли, не могу понять. Тут уже как-то все ужасно выглядит, но стерся. Хорошенький карандаш. Карандаш Beauty Bomb, я сама покупала его. Вот такой вот карандашик, очень-очень хороший. Мне нравится двойной, темно-коричневый цвет. Я им не пользуюсь, мама использовала когда-то. А я вот этим пользуюсь. Золотым, очень красивый, номер 02, кстати, карандаш. Два карандашика осталось, мне присылали на обзор Lucas Косметик. Вот такой карандаш восковой для бровей, мне не особо он нравится, не использую. И карандаш консилер, вот такой вот. Ну, хороший, мне он нравится, я использую, но не часто. В принципе, это вся моя косметика, которая есть в моем чемоданчике. Могу вам сказать, что обзор очень длинный, но я старалась, поэтому буду ждать от вас лайка. Мне будет очень приятно. Ну, это, в принципе, все, что я сегодня хотела вам показать. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ну, а на этом было все. Всем пока. Ждите новых обзоров.